Assalamu alaikum, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today we are going to discuss the biomechanics of gait. Gait is our normal walking pattern, which we study. In the gait, we have gait analysis, which is different things. But if we study the gait, we have to study style, manner, pattern of walking, which is a common gait. Every individual has a unique walking pattern, which we call gait. गेट के अंदर हमारे पास सीरीज ऑफ रिदमिकल ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स आ रही हैं हमारे ट्रंक और लिम की जो कि हमें फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प आउट कर रही है जब हम गेट एनालिसिस स्टडी करते हैं तो हमारे पास दो चीजें आती हैं काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स अब जो काइनेटिक्स है इसके अंदर हमारे पास स्टडी आ रही है फोर्सेस की लेकिन विदाउट एनी डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द पोजिशन इसमें हम किसी भी ओरिएंटेशन को स्टडी नहीं कर रहे हम सिंपली फोर्सेज को स्टडी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसके अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है फोर्स प्लेट्स की कि जो फोर्स इसके अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल आती है फोर्स प्लेट्स की कि जो हमारे पास फोर्स प्लेट्स हैं वो मैकेनिकल सेंसिंग सिस्टम्स हैं जिनको स्पेशली डिजाइन किया गया है हमारे वोल्टेज चेंजेस को मेयर करने के लिए जो कि हम अपने पाँव पर लगा रहे हैं और हम किस तरह से सारा कैनमेटिक डाटा यूटिलाइज कर रहे हैं उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास कैनमेटिक्स के अंदर मोशन आता है लेकिन रेफरेंस नहीं आता हम मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट द रेफरेंस ऑफ द फोर्सेस बीइंग इन्वॉल्व फॉर एग्जांपल एक कैमरा जिसके अंदर हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं अब वो मोशन हम ट्रंक का ऑब्जर्व कर सकते हैं लेंस का ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्यूरिंग वॉकिंग लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ मोशन को डिस्कस कर रहे हैं विदाउट द रेफरेंस ऑफ द फोर्सेज इन्वॉल्व यानी अब कैमरा के अंदर हमें नहीं पता कि हम uh, कौन से फोर्सेज इन्वॉल्व करके चल रहे हैं It is obvious for an advocate quantitative description of an activity. This can be hum uh, walking can be usually hum kinetic or kinematic donor data is really hote. Muscle activity in gait jab hum study karte hain to iske andar hamare paas kaun se muscle involved hain aur muscles ke naam kya hai in sab ka aap sabko pata hona bahut zaruri hai. Sirf is EMG ke andar jo hamare paas electromyography hai iske andar hamare paas hum skin ke upar jo electrodes hain wo place karte hain taaki hum muscle ki electrical activity ko detect kar sake jaise yahan pe hum dekh rahe the sirf is EMG yahan pe aap electrodes dekh sakte hain jo ke muscle ki activity ko detect karne ke liye lagaye gaye hain इलेक्ट्रोमायोग्राफी हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जो कि कंसर्न है डेवलपमेंट रिकॉर्डिंग और एनालिसिस ऑफ द मायो इलेक्ट्रिक सिग्नल जो कि हमारी बॉडी के रिकॉर्ड कर रहे हैं जब हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं मायो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर हमारे पास फिजोलॉजिकल वेरिएशन आती हैं मसल की स्टेज के अंदर मसल के फाइबर मेम्ब्रेन के अंदर और इसके अंदर हमारे पास मसल फंक्शन की स्टडी आ जाती है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए स्टडी की जाती है कैनेसोलॉजिकल ई एम जी के अंदर हमारे पास न्यूरो मस्कुलर एक्टिवेशन आ रही है मसल्स की लेकिन विद इन द पोस्टरल टास्क फंक्शनल मूवमेंट्स वर्क कंडीशन एंड फीटिंग अब ई एम जी के हमारे पास बहुत ज्यादा यूजेज है और इन यूजेज को हम चार कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं नंबर वन इज द मेडिकल रिसर्च नंबर टू इज रिहेबिलिटेशन नंबर थ्री इज एगोनॉमिक्स एंड नंबर फोर स्पोर्ट्स साइंसेज अब मेडिकल रिसर्च के अंदर ई एम जी को हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी फंक्शनल न्यूरोलॉजी गेट एंड पोस्टर एनालिसिस के लिए यूज करते हैं रिहेबिलिटेशन के अंदर हमारे पास ई एम जी पोस्ट सर्जरी या एक्सीडेंट न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन फिजिकल थेरेपी एक्टिव ट्रेनिंग थेरेपी वगैरह में यूजफुल है एगोनॉमिक्स जब हम करते हैं पढ़ते हैं तो एगोनॉमिक्स के अंदर ई एम जी हमारे पास एनालिसिस ऑफ द डिमांड रिस्क प्रिवेंशन एगोनॉमिक्स डिजाइन एंड प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के अंदर हेल्प आउट करती है मेन वाइल स्पोर्ट साइंस के अंदर ई एम जी हमारे पास बायोमैकेनिक्स मूवमेंट एनालिसिस एथलीट्स स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं मतलब इनको स्टडी करने में हेल्प आउट करती है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द गेट साइकिल अब जो गेट साइकिल है जो हम चलते हैं तो हम अब गेट पैटर्न से गेट साइकिल स्टडी कर रहे हैं कि जो गेट साइकिल है ये वो पीरियड है जब वन हील स्ट्राइक ऑफ द सेम लिम स्ट्राइक्स द ग्राउंड ऑफ द सेम गेट साइकिल के अंदर हमारे पास वो टाइम पीरियड आ रहा है जब वन हील स्ट्राइक द नेक्स्ट हील स्ट्राइक ऑफ द सेम यानी एक हील स्ट्राइक कर रही है एक टांग की और उसी टांग की जब दोबारा हील स्ट्राइक कर रही है तो ये हमारे पास एक गेट साइकिल कंप्लीट हो रहा है यानी एक पाँव आपने आगे रखा दूसरा रखा फिर जब पहला पाँव आगे रखा तो हमारे पास एक गेट साइकिल कम्प्लीट हुआ 
अब इसके अंदर हमारे पास दो फेजेस आ जाते हैं स्टैंड फेज एंड स्विंग फेज स्टैंड फेज हमारे पास जो नॉट वेट बेरिंग फेज है वो है और जो हमारे पास वेट सॉरी जो हमारे पास नॉट वेट बेरिंग फेज है वो हमारे पास स्विंग फेज है उसका जमीन में नो कॉन्टेक्ट है मतलब नो कॉन्टेक्ट विद द फोर्ट ऑफ द ग्राउंड और जो वेट बेरिंग फेज है उसके अंदर हमारे पास स्टैंड फेज आता है और इसके ऊपर हमारे पास जो पाँव है उसके ऊपर वजन डलता है लाइक वेट इज बींग वेयर्ड इन द फोर्ट जैसे ये हमारे पास वेट बेयरिंग कॉन्टेक्ट फेज है और ये हमारे पास नॉट वेट बेयरिंग स्विंग फेज है फेजेज ऑफ गेट साइकिल के अंदर जो स्टांस फेज है उनको हम पांच आगे फर्जर टाइप से डिवाइड करते हैं जबकि स्विंग फेजेस की आगे से तीन टाइप्स तीन फेजेस हैं बेसिकली स्टांस फेज की पांच है और स्विंग फेज की तीन है अब स्टांस फेज के अंदर हमारे पास इनिशियल कॉन्टेक्ट लोडिंग रिस्पॉन्स मिड स्टांस फ्री स्विंग वगैरह शामिल है और स्विंग फेज के अंदर हमारे पास इनिशियल स्विंग मिड स्विंग और टर्मिनल स्विंग की फेजेस शामिल है स्टांस फेज के अंदर हम तब कहते हैं कि हम ये स्टांस फेज में हैं जब हमारा एक हील जो है एक हील एक ही पाउ की स्ट्राइक के लिए ग्राउंड के साथ और एंड के लिए जब हम टोज लेफ्ट ऑफ कर रहे हैं उसी लेग की यानी पाँव उठाना हील से और टोज से फिर फर्दर उठाना बिगेंस वन दील ऑफ वन लेग स्ट्राइक द ग्राउंड एंड 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 वन द टू ऑफ द सेम लेग लेफ्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी गेट साइकिल हमारा स्टैंड फेज से कंप्राइज होता है स्टैंड फेज के अंदर मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास पांच फेजेस आ रहे हैं हील कांटेक्ट जो कि इनिशियल कांटेक्ट है फ्लैट फुट ये लोडिंग रिस्पॉन्स है एंड इट इज द इनिशियल कांटेक्ट ऑफ द फोर फुट विद द ग्राउंड मिड स्टैंड में हमारे पास ग्रेटर प्रोपेंटर इन अलाइनमेंट आ रहा है विद द वर्टिकल बाई ऑफ द फोर्ट हील ऑफ के अंदर हमारे पास टर्मिनल स्टैंड है और टू ऑफ के अंदर हमारे पास फ्री स्विंग की फेज आ रही है जैसे यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सारी फेजेस को स्विंग फेज के अंदर हमारे पास वो पीरियड आ रहा है जहाँ पे टो ऑफ है वन फुट की एंड हील कांटेक्ट ऑफ द सेम फुट अप्रोक्सीमेटली हमारे पास फोर्टी परसेंट गेट साइकिल स्विंग फेज से कंप्राइज होता है हमारे पास इसी के अंदर एक फेज आती है फ्लाइट फेज जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो फुट है वो ग्राउंड के ऊपर नहीं है लाइक इट इज इन द फ्लाइट फेज एंड इट यूजली हैपन्स बिटवीन द सक्सेसिव स्टेप्स इन रनिंग के आप फ्लाइट फेज में या फ्लोटिंग या डबल फ्लोट में जहाँ ये वो फेज है जिसमें कोई स्पोर्ट नहीं है और फुट ग्राउंड पर भी नहीं मतलब कोई स्पोर्ट भी नहीं है और फुट ग्राउंड पर भी नहीं है गेट साइकिल की सब डिविजन जो कि हम स्विंग फेज की बात करते हैं तो हमारे पास तीन है एक्सेलरेशन हमारे पास इनिशियल स्विंग है मिड स्विंग के अंदर स्विमिंग लिंग जो है वो ओवरटेक करी है द लिम इन द स्टैंड फेज डी सेलरेशन के अंदर हमारे पास टर्मिनल स्विंग आ रहा है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास गेट साइकिल की एक प्रॉपर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे हमारे पास स्टैंड है यहाँ पे इनिशियल कॉन्टेक्ट जिसको हम डबल स्पोर्ट भी कह रहे हैं डबल स्पोर्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो क्या होता है यहाँ पे हील स्ट्राइक है यहाँ पे फ्लैट फुट मिड स्टैंड हील ऑफ एंड टो ऑफ हील ऑफ और टो ऑफ और हम ये डबल स्पोर्ट ये ये दो चीजें डबल स्पोर्ट में आ रही है और फ्लैट फुट मिड स्टैंड और हील ऑफ हमारे पास सिंगल स्पोर्ट में आ रहा है स्विंग फेज के अंदर हमारे पास इनिशियल स्विंग एक्सेलेशन का था मिड स्विंग हमारे पास सिंगल स्पोर्ट के अंदर मिड स्विंग ही था और टर्मिनल स्विंग हमारे पास डिसलेशन का था यहाँ पे ये बात आ रही है कि ऑपोजिट फुट इनिशियल कॉन्टेक्ट और यहाँ पे ऑपोजिट फुट टो ऑफ हमने जब पीछे बात की थी तो हमने ये बात क्लैरिफाई की थी कि टो ऑफ है और हील ऑफ है लेकिन सेम फुट की तो वो हमारे पास एक प्रॉपर गेट साइकिल बन गई है लोडिंग रिस्पॉन्स या लोड रिस्पॉन्स ये तब आता है जब हमारे पास इनिशियल कॉन्टेक्ट begins and ends or jab contralateral extremity lifts off ho jati hai ground se at the end of the double sport phase it occupies about 11% of the gait cycle jaise yahan pe ye double sport ki baat hai to ye is pictorial representation se aapko sari jo kahani hai gait cycle ki wo zyada acche se samajh aayegi agar अब आगे अगर हम चलें गेट टर्मिनोलॉजीज के ऊपर तो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम जो है ये दो बेसिक पैरामीटर्स हैं मोशन के इसके अंदर हमारे पास टाइम वेरिएबल यानी टेम्पोरल वेरिएबल्स और स्पेशल वेरिएबल्स शामिल हैं टाइम और डिस्टेंस ये दो मेन बेसिक वेरिएबल्स हैं टेम्पोरल वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास सिंगल लेम स्पोर्ट टाइम डबल स्पोर्ट टाइम कैडेनेंस और स्पीड वगैरह शामिल है और हमारे पास जो है डिस्टेंस वेरिएबल तो इसके अंदर हमारे पास स्ट्राइक लेंथ स्ट्रेप लेंथ एंड डिग्री ऑफ टो आउट वगैरह शामिल है जो हमारे पास सिंगल एम स्पोर्ट टाइम है ये वो टाइम है जो कि स्पेंड किया जा रहा है व्हेन 
one extremity is in on the supporting surface in a gait cycle. Yani ek limb, limb ki baat ho rahi hai aur wo supporting surface ke upar hai gait cycle ke andar. Single limb support time. Ab jitna wo time spend kiya liya wo humai paas single limb support time. Double support time humai paas hai ke both feet jab ground mein hai in gait cycle mein to tab hum dono jo humai limb tha unhone kitna time spend kiya wo humai paas double support time hai. Ab एल्डरली पेशेंट्स के अंदर डबल स्पोर्ट टाइम हमेशा इंक्रीज होगा और वो ऐसे पेशेंट ऐसे पेशेंट्स जिनको बैलेंस डिसऑर्डर हैं उनमें भी जो डबल स्पोर्ट टाइम है वो हमेशा इंक्रीज होगा द टाइम ऑफ डबल स्पोर्ट डिक्रीज वन द स्पीड ऑफ वॉकिंग इंक्रीज कैरेंस इज द नंबर ऑफ स्टेप्स पर यूनिट टाइम नॉर्मल हमारे पास हंड्रेड से वन टू तीन स्टेप्स पर मिनट आ रहे हैं और ये डिपेंड करता है कल्चर एंड सोशल वेरिएशन के ऊपर When we are going, uh, when we discuss speed, तो speed हमारे पास general term के अंदर है distance covered by the body in a unit time. और इसको हम meter per second में measure करते हैं. Instantaneous velocity varies during the gait cycle. और जो average velocity है, उसको हम find out करते हैं by uh, step length into cadences. ठीक है. और हमारे पास average walking speed जो आती है वो 80 uh, 80 meter per minute आती है. जब हम डिस्टेंस वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमने कहा था कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं डिस्टेंस की बात हो रही है तो जाहिर है यहाँ पर डिस्टेंस कब रह जाएगा स्ट्राइड लेंथ स्ट्रेप लाइन एंड डिग्री ऑफ टू आउट अब जो स्ट्राइड लेंथ है ये वो डिस्टेंस uh, है जो कि सक्सेसिव पॉइंट ऑफ हील कॉन्टेक्ट ने कवर किए हैं लेकिन सेम फुट के ऊपर एक पाउंड रखना आपने दूसरा रखा फिर जब पहला पाउंड रखा तो इन दोनों ने जितना डिस्टेंस कवर किया है लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास स्ट्राइड लेंथ है डबल द स्टेप लेंथ इन नॉर्मल के ठीक है ये हमारे पास ट्राइड लेंथ आ रही है और ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्लू आउट है जिसको हम आगे देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ हील कॉन्टेक्ट एट द सेम फुट हील कॉन्टेक्ट है ना ये पहली हील ये दूसरी हील अब इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है ना एक सेम लेंथ का ये हमारे पास ट्राइड लेंथ है अब स्टेप लेंथ स्टेप लेंथ है कि डिस्टेंस बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ हील कॉन्टेक्ट ऑफ द ऑपोजिट फीट अब यहाँ पे हम स्टेप लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम ऑपोजिट फीट में जो डिस्टेंस है उनकी बात करेंगे राइट स्टेप लेंथ इज इक्वल टू द लेफ्ट स्टेप लेंथ इन नॉर्मल केस अब वॉकिंग बेस ये है कि हम हम जब चल रहे हैं तो हमने साइड बाय साइड दोनों पाओ जब हम चलते हुए उन्होंने कितनी बेस कितना सर्फेस एरिया कितना ग्राउंड कवर किया और ये हमारे पास आता है साइड बाय साइड डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ द टू फीट जिसको हम रियली मेयर करते हैं एट द बैक सॉरी एट द मिड पॉइंट ऑफ द बैक ऑफ द हील या समटाइम्स हम इसको एंकल जॉइंट के सेंटर से भी मेयर करते हैं जैसे वॉकिंग बेस की बात करें तो ये साइड टू साइड डिस्टेंस है हमारे पास ये वॉकिंग बेस आ रही है कि ये चलते हुए कितनी बेस कवर कर रहा है इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्राइड बेट अब इसमें डिपेंड करेगा कि एक पेशेंट या एक पर्सन कितने वाइड की मतलब कितनी बेस ज्यादा कवर करके चलता है या कुछ लोग होते हैं बहुत जैसे हम कहते हैं कि जो हमारे फीट हैं वो हम साथ साथ करके चलें या हम कहते हैं कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो जिनका गेट थोड़ा सा खराब होता है या पोस्टर खराब होता है तो दे जस्ट स्प्रेड देर फीट आउट तो उनमें जो वॉकिंग बेस है वो भी उतना ही बड़ा हो सेंडन गेट हमारे पास वो पैटर्न है कि जब हम एक पाँव के आगे दूसरा पाँव रख रहे हैं और वॉकिंग बेस जो है वो बिल्कुल क्लोज टू जीरो है यानी जैसे मॉडल्स वॉक करती हैं इफ यू हैव सीन एनी रैम्प वॉक तो उसके अंदर एक पाँव के बिल्कुल सामने दूसरा पाँव आ रहा होता है तो ये हमारे पास नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न इस तरह से नहीं आता लेकिन इसका फायदा ये है कि अगर हमने अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन फाइंड आउट करनी हो कि आइर समल इज बींग ड्राउंड और नॉट तो इसके अंदर हम टेंडन गेट टेस्ट करवा लेते हैं डिग्री ऑफ टू आउट हमने पीछे बात की थी कि हमारे पास डिस्टेंस वेरिएबल के अंदर तीन चीजें थी स्ट्राइड लेंथ स्ट्रेट लेंथ और डिग्री ऑफ द टू आउट अब ये वो एंगल है जो कि फ्लूट फुट प्लेसमेंट का है और ये हमारे पास हम तब मेयर करते हैं इसको कि ईच फुट लाइन ऑफ प्रोग्रेशन एंड अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सेंटर ऑफ द हील एंड द सेकेंड टो यानी कि हमारी टो आउट हमारा पाओ जो है वो कितना बाहर है द एंगल फॉर मैन इज अबाउट सेवन डिग्रीज यूली टो आउट का एंड इट डिक्रीज एट द स्पीड ऑफ वॉकिंग इंक्रीज नॉर्मली इन मैन ये हमारे पास डिग्री ऑफ टो आउट है ये हमारे पास ये तरह आना था पाओ सीधा और ये हमारे पास टो आउट एंगल आ गया हील स्ट्राइक जो फुट फ्लैट हमारे पास आ रहा है हील स्ट्राइक जो फोर फुट लोडिंग इट इन 
foot pronation is subtalar joint and it is the only time stand phase normal pronation occurs. This absorbs shock and adapts foot to uneven surfaces. Ground reaction forces speed. Leg is internally rotating and ends with the metatarsal sides contacting ground. Variables of the gait can be one of those basic variables which we were the distance of time. हमने ये पीछे बार डिस्कस कर ली थी और ये हमारे पास बहुत एसेंशियल क्वांटिटेटिव इनफॉरमेशन देते हैं गेट की अब जो फैक्टर्स इन दोनों वेरिएबल्स को अफेक्ट करते हैं उसके अंदर हमारे पास जेंडर हाइट साइज टाइम मोबिलिटी मसल स्ट्रेंथ एज हैबिट साइकोलॉजिकल स्टेटस टाइप ऑफ क्लोथिंग एंड टाइप ऑफ फुटवेयर मसल स्ट्रेंथ वगैरह शामिल है एंड इट इज बीइंग थ्योरी अब वेरिएबल्स के अंदर हमने पीछे ये सिंगल एम डबल एम फोर टाइम पढ़ लिया था सेंस टाइम स्विंग टाइम भी हम देख लेते हैं कैडेंस और स्पीड वगैरह हमने पढ़ लिया हमने ये चीजें भी पढ़ ली और जो हमारे पास स्विंग टाइम और स्टैंड टाइम ये हमने पीछे जब गेट पढ़ा है हमने गेट साइकिल डिस्कस किया तो वो जितना टाइम स्टैंड में फाउंड रहेगा उतना हमारे पास स्टैंड टाइम है जितना टाइम वो हवा में रहेगा स्विंग टाइम है वो सिंपल ये चीजें हैं नाउ वी आर गोइंग डिस्कस द गेट कि हमारे पास जो है निफ्लेजिक गेट है ये हमारे पास पेनिलेट्रल वीकनेस है एक अफेक्टेड साइड की जिसके अंदर जो आर्म है वो फ्लेक्स है ये यूजली स्ट्रोक के पेशेंट अगर आपने देखे हो जो जिनको स्ट्रोक हुआ था और बाद में उनकी थेरेपी वगैरह ठीक तरह से नहीं हुई तो यूजली वो एक टांग को सेमी सर्कुलर रोटेट करके चलते हैं और उनका अपना एक बाजू भी वो इस ये वाला फैक्टर में आपने ऑब्जर्व करना है ये अपनी टांग पूरी सेमी सर्कल में रख रहे हैं अपना बाजू फ्लेक्स कर रहे हैं एडप्टेड कर रहे हैं और इंटरनली रोटेट कर रहे हैं तो ऐसा यूजली हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट्स में आता है और इसके अंदर एक्सेंसर हाइपोटोनिया आ जाता है और नॉर्मल ये हमारे पास सरकमडक्शन आ रही है चीजों के अंदर सीजर्स गेट या डायप्लेजिक गेट के अंदर हमारे पास दोनों साइड आ रही हैं लोअर एक्सट्रीमिटी की और यूजुअली लोअर एक्सट्रीमिटी का जो ये गेट है ज़्यादा वर्स होता है राधर दिन अपर लेम और इसके अंदर हमारे पास बायोलेटरल पेरीवेंट्रिकुलर लेयर्स आ रही हैं सच एस सरिबल पाल्सी के अंदर और एक्सट्रीम टाइटनेस आ रही है हिपाडक्टर्स की के जो लेग्स हैं वो मिड लाइन क्रॉस कर रही हैं और इट इज रेफर्ड एज सीजर्स गेट वहाँ पे तो गेट के अंदर हम कहते हैं कि इसके अंदर जो पेल्विस है वो ड्रॉप कर जाती है जैसे टेंडर बग साइन के अंदर और ड्रॉप ऑफ द पेल्विस व्हेन लिफ्टिंग लेग ऑपोजिट द वीक ग्लूटियस मसल्स तो ये ग्लूटियस मीडियस मसल्स तो ये हमारे पास टेंडर बग साइन आता है लेकिन वहाँ पे तो गेट के अंदर हम कह रहे हैं कि जो पेल्विस है वो ड्रॉप कर गई यानी इसके अंदर ये साइन आएगा and if you have weakness on one side this will lead to the drop of the pelvis or the contralateral side of the pelvis while walking ठीक है और bilateral weakness है अगर तो drooping of the pelvis on both sides होगी और it would lead to the wedling gait और ये हमारे पास जो gait है ये हमारे पास muscular dystrophy के अंदर देखा जाता है it is the gait के अंदर हमारे पास वो gait आता है जो बहुत कम सी है बहुत strong gait movements हैं with the wide base gait और जो patient है वो ठीक तरह से अपने पाँव पे नहीं चल पा रहा हमारे पास एट एक्सिक गेट है और ये यूजुअली हमारे पास सेलिब्रेट डिजीज़ के अंदर आता है स्टेपेज गेट स्टेपेज गेट हमारे पास यूजुअली फुट ड्रॉप के पेशेंट्स में आता है कि जो उनका फुट ड्रॉप है यानी फुट ड्रॉप से फ्लेक्स नहीं कर पा रहा इसलिए वो एक्स्ट्रा बेगेंट स्टेप्स लेंगे मतलब एक्स्ट्रा पाँव उठा कर चलेंगे तो ये हमारे पास हाई स्टेपेज गेट आता है कि वो अपना स्टेप हाई ले रहे हैं यूनि लेट वेल अगर कॉजेज हैं तो इसके अंदर हमारे पास पुणे ना फालसी और L5 रेडिकुलर पैथी आएगा इसके अलावा अगर बायोलेटरल कॉजेस है तो इसके अंदर हमारे पास ए माइट्रोपिक लेटरल सिक्रोसिस या चार्कोट मेरिटल डिजीज़ेस वगैरह शामिल हैं ये सारी कहानी थी हमारे पास बार मैकेनिक्स ऑफ गेट के अंदर इसके अंदर हमने इसकी डेफिनेशन देख ली इसमें हमने काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स देख ली मसल एक्टिविटी इन गेट देख ली हमने इलेक्ट्रोमायोग्राफी और इसके अलावा ई एम जी के बेनिफिट्स गेट साइकिल को स्टडी कर लिया स्टैंड फेस स्विंग फेस को देख लिया उसके बाद हमने और डिस्टेंस और जो हमारे पास टेम्पोरल वेरिएबल्स हैं उनमें क्या क्या उसमें शामिल है गेट साइकिल को स्टडी करते हुए हमने वो भी देख ली और एंड पे हमने कुछ जो हमारे पास गेट खराब थे और वो कौन कौन से कॉमन थे हमने वो देख लिए तो हमने टोटल इसमें पांच जो मसले थे गेट से रिलेटेड वो डिस्कस किए हैं सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर आई होप ऑल ऑफ यूर एंड दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज